这都小半天了，怎么还没动静？能用的招可都用了，再不行，我就真没办法了。不知大长老突然至此，所为何事？你的那枚丹药脏了，被我扔了。再给我另一枚，我要媚香丹。扔了，真是白费我一片苦心。这香气，分明是我灵香丹的味道。既然吃了丹药，又让我再练一杯。看来之前的事情啊，就算过去了。啊，不是才走吗？又有何事？在下少泽封弟子，奉大长老之命，前来恭请叶护法大驾。来了来了。战争在即，各方都在准备。血体丹可助我少泽修士大幅提升修为，所以，我需要的不是一枚，而是百枚。你可有把握？叶老弟被我这炉鼎震撼到了吧？啊，此乃天地炉鼎仿品，非同凡响，而且，绝不会出现炸炉这种意外。当我练了，痛快，那我就不打扰了。古像，满鬼，原来炼体术就藏在石壁之中，这些图腾竟和不死宫惊人的相似。据说四封秘术。都是研究巨手所创，我与巨人果真同根同源。那我就借此宝地，提升不死功和药道实力。真的不会炸炉吧？先出十倍药力试试。去无名峰，毕竟也答应了替他们领药。可这雷，你可是说过，丹炉绝对不会出现意外。这段时间内不能碰丹炉，否则丹药碎裂，后果自负。后果自负。
我们吴明峰愿意倾其所有练出不死血丹，如今所有的期望都压在叶老弟身上了。说起来，此事与叶老弟也有几分缘分。好家伙，正是由同样都练这么多剧情，不就是想让我给你练个丹吗？只可惜，所留丹卷晦涩复杂，至今无人练出。哎，如此复杂，叶某也未必能成功，有些为难呢、啊。为难，此乃我吴明峰魔头，几日不逊，又生恶胆，连我的贵客都敢袭击。魔头，叶老弟有所不知，成年魔头遍布吴明峰，但只要叶老弟专心炼药，就一定不会有什么危险。老祖。那无名峰魔头，祸人心智，杀人无形。若他们以此威胁，叶藏恐有不测。叶藏的确是药到奇才，对我中锋也算是忠心。但血子试炼在即，有些事我宋家不能轻易沾惹。君婉明白，但叶藏是君婉血子试炼的重要人选，求老祖护他周全。叶藏对你来说如此重要，哎，你先下去吧。是。出意外的练出来，见你的地方啊，好好洗洗我这温魔之灵。不死血丹，内含九十七种药草，每种药草都存在千变万化，有的需完全中和，有的取出熔之气，再由通天河水镇压，直至融合在一起，最后加入血祖灵血，挥发出一至九道不等的血气。从而炼制出一至九阶不死血丹。生之魔，没有实体，有点意思。这魔头既不是由亡魂演化，也不存在繁衍生息，还真是天然魔物，啊！你想要这个？你这小东西倒是挺识货，虽然是废的，可里面还是有不少精华。一口吞啊！既然如此。不如将它收入我麾下，为我施药。区区出生之魔，就敢反噬我？魔头生性嗜血，具有反骨，哪怕滴血认主，也极有可能反噬主人，所以必须镇压，绝不能心软。看你还有点用，这次就饶了你。从现在起，我就是你的主人，你以后就叫小黑。再敢造次，有你好受的。现在主人有正事要办
，你就在一旁为我看守吧。一连几炉开出的都是废弹，此弹果真极难炼制，两阶以上就需要大量推演，三阶之复杂超出两阶十倍之多。可若真挨个搭配尝试，恐怕我这辈子都搭进去了。不死血丹是那位在残壁感悟成功的血真人创造出的一种对整个血吸宗都有推动之效的丹药。圣丹残壁，若用万物草木之法分析。或许会有转机。九十七种药草，有大半是为了中和药性、去除杂质，实际并不影响丹药药物，甚至会阻碍血气挥发。若我逆向炼药，只需分解出丹药所需药力，以万物草木之法先行提炼，再加以搭配，就可以省去半熟药材，简化过程。用此方法，还能控制丹药效果，暗中削减药力，为日后留有后手。你真厉害，不光修为增进了，还替我解决了炸楼危机。收下你，果真是英明的决定。以后这些就交给你了。半条命，是因你还有用。知道该怎么做了吗？大长老，丹房自打上次骚动之后，已经很久没有出现过动静了。嗯、啊？守卫怎么都晕过去了？刚才都好好的。这是中了致幻迷药。快，快把洞门打开。奇怪，人呢？闪开！快、啊！丹、啊、方怎么会有修为如此了得的魔头？事了，拂衣去，酬谢，先欠着。我的丹药，<笑>几个守卫还想困住你白爷爷我？丹药都练完了，也该回中峰看看了。但总感觉好像忘了什么。
这一下轮到少泽封了，叶子，我就不信，小姑还会护着你。想多了，我才美。叶某外出炼药，结交三方，只因心中所系，一切都为宋家。你是说，更为宋姐姐？这是没想到，我本是赌气，随口一说的。我答应你的，一定办到。嗯、这次小姑出手，终于能铲除中风祸。
为什么会这样？这到底是为什么？苍天，我的宝丹啊！叶桑。回来，毁我少泽峰！你今天必须给本座一个说法。少泽峰大长老，你这是何意？说法？你找我要说法？废话，都是因你在辞令。好。那就来算算账，我练了多少个月，耗费了多少心血，又经过多少次药草推演，才练出这炉无限接近五阶的宝丹。我，但你居然骗我！你不是说这个丹炉不会炸吗？你不是说这是天地至宝吗？我那么努力，那么用心为你们炼丹，为什么骗我？呼叫满禅！分明是你炼药失败，才让丹炉温度越来越高，整个少泽峰差点化为焦土。要不是本座及时进去，进去，你进去了。我，你可知这炉宝丹需要维持精密的炉压，受不得丝毫影响，所以我才反复叮嘱，任何人不得靠近。而你，你却进去了，是你。毁了一切的都是你！休要颠倒黑白！来呀，给我绑了！是。当、啊、当着我的面，威胁我中风修士。他现在是我少泽风要的人。叶藏，是我送君晚。你想要，那得看你的本事了。宋姐姐，好、啊，本座就领教宋大长老的告知。就自有成败，你承担不起代价，怎还怪罪叶老弟？不就是个破山头吗？炸就炸呗！你对人家叶药师喊打喊杀的像什么话？你们两个少说风凉话！我少泽风的事与尔等何干？与叶老弟为敌，便是和我无名峰过不去。少泽风的事，老夫管不了。哪来的香味？但有人想杀叶老弟，不行。都给我暂停！是药香，这味道是药香，是我丹药的气息，在哪儿？到底在哪儿？要什么药？你就别装了！叶老弟是不是痛失宝丹，打击太大？你身上有些……我的宝丹，你在哪儿？你快出来！是药香，这味道是药香。叶子，你已经尽力了。我不在这里，到底在
放下吧，我陪你回去。七灵药的标志，你居然真是五七灵药，此乃无价之宝啊！我还从未见过五七灵药，听说就连丹溪宗，也只有一人能练。我的宝丹啊！叶老弟，这枚丹卖给我吴明芳。论交情，当然是卖给我侍奉。这个吗？先生，你们又不练体，要他做什么？这丹药可是我少泽风的，休想打他的主意！哼，哼，怎么，大长老又想把叶某绑了？呃，误会，叶曹大师。呃，方才呢，是本座与您老开的一个玩笑。玩笑？是玩命的那种？你给我闭嘴！是啊，大长老修的是炼体，连脸皮也换得极快，恐怕叶某……这样吧，大师，按之前的承诺，我少泽峰愿意，呃，再多给三倍。三倍？少，少了？罢了，只要是我少泽峰上的。你随便拿。大长老出再多，叶某都不敢要，也没命要。这这这这，叶藏大师说笑了。其实只要您老愿意，另外办个少泽峰炸了也没什么。想得美，人和丹都是我中锋的。别以为我不知道你们打的那些小算盘，怎么？想让我现在就把所有事搬上台面来？大战在即，中锋与独占好处，不妥吧？单是我练的，有什么事就冲我来。依照约定，此单就归少泽峰所有。<笑>老祖英明，叶子，你练出五阶灵药，是我血袭宗天骄，立即晋为中锋血色长老，着少泽峰准备资源，为叶藏打造血色战袍。血色长老，血色长老，仅在大长老位分之下。血色战袍。既是身份象征，亦是一件不凡法器，珍奇无比。这代价不比少泽半峰小啊！谢老祖恩赐。今日我宗有保丹出世之喜，全宗皆在关注。好，老夫就借此宣布三件要事。七日后。四风筑基修士奉献血气，召唤我血袭宗底蕴苏醒。一个月后，中风开启血子试炼，完成传承大典。最后，全宗听令，自今日起，门内严刑罚制，禁止一切舞动，禁止一切内耗。所有人必做好十足准备，以群魔之力讨万死之志，随乎迎战。灵犀宗，战战战战战战战战战战战战战战战战。我，白小纯，灵犀宗荣耀弟子
掌门师弟。自从天道驻居后，便走上了略显枯燥的人生巅峰。而这时候，我新收的小弟却说出了一个惊天秘密：一件能实现我长生夙愿的宝贝，永恒之物，就藏在血系中。哎，这一去必然是九死一生。回想起离开宗门那天，全宗上下挥泪送别，个个肝肠寸断。尤其北寒烈嚎的最大声。就这样，我背井离乡，深入虎穴，借叶藏的身份，成功潜入敌宗。可，这叶藏只是个凝气弟子啊，他根本无法靠近永恒之物的所在——中风血子殿。为达目标。我还得规划一条叶藏的晋升之路。首先，通过试炼假装凡脉筑基，没想到过程中我尽力低调，却还是引起四风激烈争夺。不过，为了永恒之物嘛，我只能接受中风大长老宋君婉的热情邀请。由于血子暂缺，血子殿深处无法打开，眼下只能等血子试炼开启。我便开始修炼起血吸宗功法，可渐渐的，剧情好像又变得熟悉起来。唉，一不小心又是一战成名，不但被全宗弟子尊为夜魔，连宋家老祖也对我格外看重。宋君婉更是不择手段的拉拢，但就当我的计划顺利推进时。晴天霹雳，血息宗和灵息宗准备开战。为了将来能阻止战争，我借药道突破的契机，在前往各封炼药时布下后手。直到五阶丹药出世这一天，我知道自己离得到宝物、告别血息宗的日子更近了。七日后，四封筑基修士奉献血气。召唤我血息宗底蕴苏醒。一个月后，中风开启血子试炼，完成传承大典。最后，全宗听令，所有人必做好十足准备，以群魔之力报万死之志，随虎迎战。我即将闭关，准备血子试炼，有些事你必须清楚。三日之后就要召唤不化骨，复苏底蕴。仪式复杂浩大，不到万不得已，宗门绝不会动用。底蕴是宗门战争的关键，看来老祖们已决心和灵犀宗一战。老夫汉元。负责此番底蕴召唤仪式，尔等听吾号令，为宗门奉献一切。此刻，所有人释放你们的血气。许师叔，嘿嘿，周正风，韩冬，杜雪梅，宋缺，最后一位天骄弟子，一
叶藏见过各位老祖，这便是叶藏，果然一表人才。哼，这就是你家白毅，无论走到任何地方，叶师弟啊，我们挨着。嗨，雀儿，呃，呃，雀儿，你禁闭结束了？禁闭。宋长老触犯了什么门规啊？闭嘴！呃，好好好，不问不问。这些人都和我一样，是宗门众望所归的精英啊。仪式第一步，四风镇风之灵全部苏醒，来吧，都抬起头。不知道他们几个，谁能率先摆脱出来？
出邪计太过强悍，要撑破幻境，必须用非常手段。<笑>真正的白小纯，相换杀，给我。叶子啊，今天赴义禀，比血梅送缺更快冲破幻障。你们方才所见。只是我血宗底蕴之一，今日血道祭献，你们九人就炼气化血，唤醒不化骨，引动其余三灵自行苏醒，解开血炎封界，开始。炼气化血，是用血气宗功法，以自身作为体炼的工具，在体内转换出血滴。但我白小纯会不死功，用体炼不死血的方法，可以更。就完成了。嗯，成色不错，你做的很好，杜雪梅。还需要八滴。我也马上完成。哎，不对，我一个灵犀宗的，这么积极干嘛？难得血气充沛。不如节流一些，提升修为。秋儿，你被吸的挺快的嘛？哎，他的血球竟然才六成，徐小山才五成，太过分了！他们竟然节流血气修炼功法，亏我白小纯如此正直，还在迟疑。哎，我本不想随波逐流，但身为卧底，绝不能特立独行，必须。融入其中。叶子，你怎么？缺二能吸，我不能？闭嘴！想要资源就凭本事，论血气牵引，你还太弱。缺二。我劝你做小辈的还是谦虚一点，好好学着。该死的叶子，你们两个，既然要争，那我就不客气了。梅儿，他们都在抢夺血气，你为何还无动作？父亲，女儿不愿与宋缺叶藏之流争夺。宗门遗迹有这等狗咬狗的场面，实在丢人。就算他们提升了修为，也不配成为我血子试炼的阻碍。眼下这种情形，若不加以警示，恐怕会有碍一事。啊，原本的确是想让他们。借此提高修为的，但瞧那叶藏，他吸了那么多血气，却连一丝一毫
都没留在血滴上。我的血血，别再争了！求求你们，手下留情吧！目中无人，嚣张至极，成何体统？宋兄啊，你看这。脏！替我作戏，成第五尊猛鬼！叶脏，你明明都凝出了九成血滴，居然要生生夺回，吸起来居然连自己也不放过。真是个疯子！这阵风之灵异动，难道是不化骨震怒了？不，仪式务必在日落前完成。要是有人无法按时交出血球，耽误底蕴苏醒，老夫会亲自出手。把它炼成一具不化骨。现在可以完成血球了，还差最后一滴。不化骨即将苏醒，这东西要真和我灵犀宗开战，不知有多少同门会折在他手上。不能就这么交了。最后时限就要到了，来不及了。试一下，成不成，看天意。
刚才的幻象。叶子，你没事吧？难道只有我自己看到了刚才的幻象？一个月后，中风血子试炼。先不管什么幻象了，一个月后，永恒之路到手，我就能回去了。恭喜少主，嗯、一个月后您就是血子了，以您地脉巅峰根基，哼，不自量力，血子之位，必定是宋大长老的。哼，少主已是筑基大圆满境界，某些筑基中期，怎会是他对手啊？叶子，啊，明早来见我。啊？急急忙忙的，是带我去哪儿了？哼，要不是小姑交代，你绝不可能来我宋家种地。种地？看来宋君晚是算准我会答应了。宋大佬，这些人看着都好面生啊。宋长老，人都到齐了。<笑>应该都是宋家的嫡系精锐吧？想必这位就是叶兄吧？啊！<笑>久仰久仰，在下宋宋真，开始了。今日召集诸位来此，是为分享血子失恋的重要信息。时间所剩无多，我便开门见山。先讲规则。依惯例，血子试炼一共三关，双方候选人会各带数十名护法进入试炼。护法的唯一任务，就是全力护送己方主帅先入血祖心房，夺得血精，成为血子。第一关是取得血祖认可。据以往经验，约会淘汰一半护法。说是淘汰，但每次试炼，死亡都是尝试。接下来这第二关，则要抢夺现场资源，为下一局取得胜方优势。届时双方护法会直接对抗，甚至一命相杀。最后的第三关，乃是一条通往新房的直道。此时无论我们谁还活着。都必须不惜手段，不计代价阻挡敌人，让大长老率先进入新房，取得血晶。这就是成为血子最关键的环节吗？再说对方情报，假<笑>烈，极大可能会是杜血梅最后一位护法。此人筑基中期已近圆满。素有骁勇之名，不可小觑。不错，倒是有几分勇猛。贾烈虽勇，但性子急躁，沉不住气。洪武兄识人，过抢了。杨洪武、张云山，二人已跨入筑基后期。且身怀重宝，的确不好对付。不过据说杜家护法里，还有个更厉害的。这些人虽各有神通，但我们要真正留意的，是筑基后期大圆满的萧青。萧青，听说宋君婉那边，叶藏也会加入。魂母叶藏，近几年他能在宗门出尽风头。也并非全无道理。此人行事诡秘，狡诈多谋，又是药道大师，不能不防啊！除了这个筑基中期的温魔，对面就只有宋真是后期修为。但是宋虚，他的中期实力
，应该能与后期修士匹敌。哼，即便如此，宋家还是必输的局面，因为我们有萧前辈。无法资格，我家烈要定了，得罪。萧清，从前是无极子座下童子，百年前便已筑基，但不知何故，至今仍未踏入金丹。按理说，其境界应当可以随时结丹，诸位务必格外小心。这萧清就是为了试炼，才刻意压制修为的吧？此人隐藏太深，极度危险。少主。最后一名护法，贾烈。啊，多谢少主，恭喜贾兄、啊，恭喜少主又添一名大将。少主请放心，无极老祖已布下万全之策，血子之位必是您的。这次试炼，杜家实力不容小觑，我们要小心提防，容不得半点疏忽。嗯，哼，倒也不怕，我们有叶兄啊。嗯，我，叶兄修为只是稍稍弱于萧青，却身具逆血反祖，又修炼过强悍的炼体之术。还了悟圣丹残壁，是我宗独一无二的药道大师。萧青就只能交给叶兄了。是啊是啊，我们此次全仰仗叶兄了。哼，想套路我？这些把戏都是我白小成玩剩的。任务艰巨，唯叶兄可担。还请叶兄出手，灭除大敌。这恐怕叶某难当大任呢、啊。大家殷殷期盼，叶某也好小分忧。不过，你听过有哪位筑基中期修士能击败假丹期的？哎，所以叶某好惭愧，叶某好恨，只怪自己修为尚浅，不能创造奇迹呀、啊。但，我倒是有一个更佳人选，他就是。呃，宋真兄，相信作为唯一筑基后期的宋真兄弟，定能与萧青一战。你没问题的。再说前行的路上，有缺儿。叶子，当然，还有诸位宋家精锐并肩作战。剩下一个月，大家就一起提升修为。为宋家赢下荣耀。血族宗已长眠，可他体内仍存有禁制，以我等修为无法强行进入。但凭借此物，亦可助小主完成任务。了吗？终于来了。等一下，与其等你开口，不如我自己进来
，想必雀儿也给你介绍过情况。血子真的有那么重要吗？竟让宋姐姐如此呼吸急促，乱了心血。中风，多少年来都是把持在我宋家手中，代代血子，皆出自宋家天骄。可这次，因为老祖与无极子的交易，以血梅争夺血子的资格，换取了天道筑基的信息。可惜缺儿不争气，没有成就天道筑基，而血梅却是地脉巅峰。如此一来，他便根本争不过血梅。这个血子。只能我去多想。这样一说，倒像是我欠他。叶藏，我希望你能全力助我，成为血子。你如今也是血色长老，我成功后一定力荐你担任下一任大长老。待你成为大长老，那么。我们之间很多事情，并非不可能。宋姐姐，你我之间无需条件。明日清晨，血子殿前，我会到。今晚月色真美。今晚，血子之位我势在必得。与其白白送死，你不如趁早放弃。<笑>臭丫头，年纪不大，口气不小。等进了试炼，就跟你见个分晓。哼，见分晓，你已经落入了下风，随行护法都还差了一个。那又如何？血子之位只会是我宋家的。参见老祖。这一天终于到了，中风的权力一直把持在你宋家手里，如今该有所更替了。无极老友莫要太过自信，当心未撼动宋家。反而毁了自己的根基。<笑>这试炼还没开始，两位就已经按捺不住了。嗯，君晚这边怎的缺了一人？天骄难选，看上眼的人家也未必肯来吧。众位久等。叶、嗯、桑，他穿的是。血色战袍，这可是血色长老的象征，更是能抵抗铁丹强者一击之力的法器。这家伙，叶藏那小子，极有可能是你们此次最大的敌手，而这里面的宝物，能助你在试炼中扫清一切障碍。多谢老祖，您对我家少主的帮助，家里必定铭记于心。妈、啊，我与无极子交好，这只是举手之劳，剩下的事还要靠你自己努力呀、啊。叶藏，拜见各位老祖。看来人已经到齐了。能将叶藏招揽，宋家也算是费尽心思了。嗯，炼药奇才谁不看重？宗门内连药师都少有
，有他在，学习中再无短板。你若是怕死不愿来，直说就是，何必为难自己？嗯，雀儿，你又顽皮了。你都给我闭嘴！血子试炼，姿势体大，关乎你等家族荣誉，更关乎中方及宗门的未来。你等务必竭尽全力。不得懈怠。是。那么现在，血溪宗中锋血子试炼正式开启。这裂缝，便是试炼的第一关——无尽血剑。此关虽是护法之战，但你们不仅要与对手相争，还要与里面无数嗜杀的血兽相斗。这，是对你们极大的考验。<笑>我只有一句话告诫诸位：阻挡你们前进者，杀无赦。诸位，我在第二关等你们凯旋。你放心吧，有我呢。血溪宗，乃是一支从通天河内伸出的巨人之手。宗门所有功法，也都是研究这只巨手所创。因此，我们将这巨人称为血族。通过血子殿入口，顺着经脉血管进入心房，就能得到对应我中锋的心血之精，获得血族认同，成为能撼动一封血气之力，牵制一封修士的存在。成为血子！我的天，这哪是试炼？分明是吃人啊！这些血迹只能敌对的两人记住。血梅护法已经进去，血界察觉我们到来，便会随机将人吸入。叶造，血界内有座一指之山，率先登上山峰，取代世界一指之人，就是圣者。你既为宋家护法，务必通过此关，绝不能丢我宋家的颜面。为何都在向叶藏汇聚？这就是血剑，那就是一指之山。那股一指似乎在召唤我。
随机传送，都能如此靠近意志之山。这片世界，莫非是我的福地？哼，算那宋家护法走运，既可以直接夺走世界意志，也就不需去将其灭杀了。这一路走来太平静了，血兽都没见到一只，有点诡异啊。血门的护法也不知会在什么地方出现，得警惕一些。植物都在欢迎我，这个血气真是对我太友善了。及后期修为的杀手，给我出来！躲躲藏藏的，算什么英雄好汉？一个凡道出其中矣，会妖道手段，就自命不凡了。修为比我高，竟然还偷袭，无耻！
，我只是说你这种人就活该。被雷劈！啊！啊什么情况？但不管你用什么手段，我必杀你！难道说？啊！劈他！金盾虎皮！修为已经到了一种连我都不知道的程度，可以一句话决定生死。之前那些血剑，因我疯狂，世界一指，向我召唤。嗯、莫非我白小纯是天命之主？若真是这样，贾烈，我劝你好自为之。莫要再与我白小纯为敌！该死的！该死的！怎么回事？为什么会有那么多闪电劈我？啊！我知道了，他定是料定我会出现，所以用了手段。只要旁人靠近，就会引发雷劈。这夜藏心机，竟深沉至此。既然如此，我加烈这次愿献祭修为，换来生命气息的隐藏。这么久，还是一只血蛇都没遇到。难不成传闻是假的？还是说，我真是天选之人？啊！这是药材还是什么？来吧，让你们白爷爷好好见识一下。什么情况？还有一只，乖，别着急走哈。让我感受一下这血剑的残酷有这么难吗？我就想仔细看看血兽长什么样子，居然连这个机会都不给我。这货又来了吗？来得好，正好让我验证这世界是不是如我所想。野桑，诛我死！
真在保护我。因为我修行不死长生功，因为同源，我白小纯，弹指间就可以让那小小筑基灰飞烟灭。不知道那假令还来不来？我真想看看，他再出现时，世界又会带给我怎样的惊喜。你说这人怎么就这么执着于折磨自己呢？为什么我修为比他高，如此时间比他长，修炼比他刻苦？对他这么好，都是我的错，我不该来这里。如果我不来，就不会去杀叶藏；如果我不杀叶藏，就不会被羞辱；如果我不被羞辱，就不会见到世界的不公。我的假面。世界一直就在山顶，只要上去，就能走出第一关。被拦住了，这次世界没有偏袒他。既然这一路上……种种迹象都在印证我的想法，那便没什么好担心的了。啊，他在做什么？
们没有恶意。不露杀气，就不会被攻击吗？啊、我明白了。所以，虽然我靠近了这座山，却没有血手来攻击我。原来，这才是秘诀。啊！如此败者不劳，若不是对手，或可结交。哎，可惜了。野放，你这个懦夫！要不是世界一直偏袒，你有何资格在此？这家里也送至死，也绝不服你！我叶藏是个善良的修士，你不服，我就给你个机会，让你知道，就算没有这些东西，我照样让你输的心服口服。叶桑，我敬你是条汉子，但我会让你后悔现在的决定。啊啊眼睛会骗人，但通天法眼不会。决胜，为什么还与我比试？为什么？为什么？为什么？为什么不杀了我？为了让你看清楚，为什么世界意志的选择？
此地一时，血界十日。以血界之残酷，至少等上一日才会有人通关。这才过了一个时辰，你就沉不住气了。既然心里没底，又何必与我争这个血子之位呢？想要获得世界意志的认可，必须经历苦战。此人竟然这么快！叶藏，叶藏，我是第一个。你当然是第一个。我送君晚，果然没有看错人。怎么样，有没有受伤？不必担心，我无碍。为什么？他身上没有一点伤痕。太好了，不仅十日通关，还毫发无损。这在宗门史无前例啊！你怎么做到的？对手是谁？很简单，直接走过去就是。至于对手，他失败的太快，我根本没来得及问。今晚我累了，等第二关开启时，告诉我。就算他侥幸躲过无数血手，我杜家护法也会全力拦杀。血界内到底发生了什么？
骚，居然比曾修贤厉害了吧？叶护法修为绝不止表面，实力成谜啊！这小子的实力不可小觑，必须严防，否则会成为咱们最大的威胁。怎么一字不见家里的踪影？难道被淘汰出学界了？以贾烈这悍勇。能在第一关就打败他的，恐怕就是这守卫通关者叶藏。这种时候被认可实力可不是件好事，下一关得低调行事。对着人数少，我们少了两人。小姑放心，我们若连这点韧性都没有，如何配做宋家护法？既然人都到齐了，宋君婉，是时候开启第二关了。开始吧。竟然还有个世界！诸位，这里就是第二关——血色镜像。为什么会有两个世界？因为我们身处的正是血族骨骼关节处。真是奇景啊！不要掉以轻心，这可是能让你们殒命的存在。看到那七根擎天血柱了吗？此关为团战，每个时辰开始，都有一把血族钥匙出现在任意位置，同时，血柱也会断裂一根。断裂？那七个时辰之后岂不是？七个时辰后，团战结束，双方拥有钥匙的护法会被传送进第三关。那没有钥匙的人呢？若队伍胜利，便只是淘汰。可若队伍失败，失去支撑的世界便会吻合碾压，将失败者挫骨扬灰，永远抹去。嗯、我等人数虽属下风，但必会竭尽所能，齐心协力，为大长老夺取更多的钥匙。上开始，此战艰难，夺取钥匙的重任就交于诸位了。而我，会去诱导血梅，与我进行斩首之战。若能一举将他斩杀，便可直接取胜。小姑，剩下的，全靠你们了。叶藏一定不负所托，不负大长老所托。可敢与我一战？来的正好。你不会真以为将我困住，就杀得了我？好，第一个时辰到了。敌方持有钥匙者，杀之。所有人分散部署。
不会让你活过第一个时辰。前几把钥匙，谁愿抢谁抢。拿到之人被群起攻之，一定会死得很惨。我得保存精力，后期才是决胜关键。也太好了吧！第二把钥匙也出现在他身边。走开啊！别跟着我。能单杀周华，肉身确实强。不过如此消磨精力，后期必定力竭。哼，如此看来，此谋略不足，咱们先遣使高估他了。却也不得不防。
上，我们掩护，你赶紧拿下钥匙。真是乱我计划，以后想进血子殿还要靠他，现在不能靠我违背。被我吸收了，这事要是爆了，就算自己人也不会放过我的。<咳>慌什么？此乃我独家秘术，拿到钥匙就可以隐藏能量波动。什么？没有能量波动指引，一旦夺气，如何寻其踪迹？所有人听令，危机夜葬，绝不能让他离开。你带钥匙先走，还还断后。血气的附灵所在，逃不掉的。吸我血气。关键时刻还是缺二最靠谱。闭嘴！要不是为了小姑，我才不会来救你。他们在这儿，包围他们！嘿！往哪儿打呢你？怎么？有本事你自己搞定他们！金甲。少在这唧唧歪歪啊！你瞎呀？哪来的尸体往那儿踹？哎呀！一起上，杀了他们！找机会，分头突围。求之不得，我可不想再被你拖后腿。他们往东南方向跑了，他们分开了，哪个是叶藏？
点个时辰再说。这边没有，去那边找找。啊，把你的车窗梯子拿开，离我远点。你这家伙事儿真多。不安全了，我们先走。看，他们在那儿，快追！你过了峡谷，就先去找个藏身之处。只要拖到第三把钥匙来临，你就安全了。啊！你要做什么？少废话，快走！咱还没到同归于尽的地步，不值得啊！闭上你的乌鸦嘴，我自有谋划。是不让人省心。真是的，错不到就不要逞强啊，群儿。别误会啊，我可不是想救你，只是不想欠人人情。第三个时辰已经开始。事关生死，形势严峻。等钥匙出现，他们必然会率先抢夺钥匙。你就趁此时机脱离战局，等成功后，再追击叶桑不迟。三把钥匙，竟还是出现在叶藏身边，跟着他移动。全力拦截钥匙，绝不能让这把也落入叶藏手里。是，不能让他带着钥匙走。继续吸收钥匙，难免会露出马脚。苏圈，我带第二把钥匙先走，你来拿第三把，我们分头行动。求什么定了？这把钥匙归我了，钥匙只会属于宋家。哼！接住钥匙。
夜葬不停，我们根本无法拿到钥匙。我来托住宋缺，你们速速追去，先将夜葬击杀。是是。是想拦我送去，可没那么容易。叶桑，既敢搞鬼招引钥匙，必须付出代价。讲不讲道理啊？我根本什么都没干，是这钥匙自己盯着我不放的。鬼话连天！那边怎累死摔不倒？不过多逃了一点路。你们真是欺人太甚！傻子，我本不想再争钥匙，都是你们逼我的。啊，走！能量波动又消失了。不愧是我宋君婉看中的人，七把钥匙，竟已被他藏了两个。所有人全力截杀叶藏，直接将那两把钥匙都抢过来。出招这么杂乱，急着去救他们。怎能拦得住我宋君婉的护法？别得意太早，我麾下高手如云，他逃不掉。身份，即便是遇到能像老一辈的诛心强者，我也有信心争放。混蛋，真当我好欺负吗？啊、该死，还是遭他抛脱了。几群废物！杨长老，第一把钥匙先是交着，你们速去阻止
，这里和一个人足够了。要得，杨长老实力高超，你说啥？野长绝对跑不脱。哼，此人。心，他已经成为我的苦魂香，一时再见难逃。界内堪称无敌，叶长，你只能命丧于此了。怎么回事？什么东西？威力强悍，必须有人驱使重宝。我的眼睛能在苦魂乡下活到现在，倒也有几分本事。可惜啊，宗门重宝威力无比，毒性更是无药可解。你如今不活身，垂死挣扎。无药可解，这世上没有解不了的毒，只有不懂药的人。而你叶藏爷爷我，可是那用药的祖宗。负隅万康，苦魂香，去！啊，小子，你真以为这区区细丝就能压制住我吗？总领我的眼毒，我看你还能往哪儿跑？大功告成！重夺狼狗身，你居然还能设置阵法？万物，草木。
こそ遠いやつじゃねえ勝負はしどうぞ逃げ山頂でも存分防御。さっき一丛老族看着。現在看到去，此次徒有虚名。不过呢，这就是能克制那烟斗的药力。此国野蛮，谁从天？ 这些药力足够我炼丹解毒了。走到妖孽如何？ 没了腿路，穷不了丹路。我看你还砸过炼丹，我早料到你不会让我脱下炼丹。谁说炼丹就一定要用丹炉？ 五草木道都能以天地为炉顶，那我以自身做一回丹炉，又有何妨？ 丹炉桑一早裂，你一身炼丹，自会粉身碎骨。哼，放心，爷爷骨头硬得很，等解了毒就教你做人。既然急到去怂死，我就怂你一分。快完成了。一点就差一点了打一个瞎子都这么费力这点本事从门重宝在你手里我都替他憋屈死到临头还尊严有种你就死出你的绝招啊既然如此多亏你那最后一击，让我有了足够的火力，去融合药力。啊，怎么可能？不可能！接下来我会好好感谢你。在风雷连踢之所可惜也只死过反美组给我过来受死我业障行事一向有来有往这就当是回礼了
Se goza.是第四把钥匙。宋家护法听令，全力夺取钥匙，不得有误。法宝脱身，恐怕也会损耗神塔。他比我们所要晓得的还要强。那是宋家的求救信号，第一把钥匙出事了，咱们不如兵分两路，你们去抢夺第一把钥匙，我继续去拿其他钥匙，而后立刻藏起。可是，还犹豫什么？我能隐蔽钥匙能量波动，钥匙在我身上才是最安全的。这计划不错，就按照叶藏说的去做。宋家护法，随我一同去夺第一把钥匙。是。藏好身上的钥匙，大家一起加油，让血梅这次一个人也带不进血色古路。叶藏师弟一人独占三把钥匙，这份胆识，小某佩服。老夫闭关多年。出关后听了不少你的传闻，对你倒是很有兴趣。萧清，此人的灵寒，应该只差一丝就能完全洁净。在我满鬼突破之前，绝不能轻易与他交手。
机。肖老头不讲武德，居然以强凌弱了。对上半部金丹的萧青，你会怎么办呢？叶护法。关我白小纯屁事！这小子怎么越来越快？这不是主机容器该有的速度。速战速决，尽管跑吧！今日老夫索性带宗门，将你这懦夫清理。白爷从小到大被多少人追过？论这种经验，切，老头你还显嫩。野桑，再怎么跑也是躲不掉的。时间应该差不多了。
，再来。小子功力深不可测，必定还有隐藏。过来呀、啊！还有暗中布局，纠缠下去，恐坏了少主大计。这位师兄，一路跟随这么久，还是出来吧。<笑>竟能与萧青一较高下，宋某实在佩服。原来是宋真兄，你可是帮了我大忙了。我自是担心叶兄才来，叶兄五把钥匙在手，如今又负伤，难免成为众矢之的。不如接下来由我为叶兄护法，共荣共损，同舟共济。宋兄真乃我辈楷模，什么都别说了，我懂。要是出现后，我会立刻后退，宋兄拿下便是。那就谢谢叶兄了。我需要调养下伤势，你就为我护法吧。这姓宋的来的刚刚好，方才借他的灵气波动，勉强糊弄走了萧青。若再遭遇那老头，只靠酒鬼蛮力和血气功法，我仍然没有胜算。宋真，既然你这么上赶着做我护法，那就卖你个人情，还可博宋君婉信任，两全其美。半妖身已完全稳固，只是不知这钥匙被我吸收后还做不做数。不过，我与血祖羁绊颇深，不论如何，应该都不会被抹去。血祖啊血祖，钥匙虽好，不能贪多，下一把就给那宋真，确保宋君婉拿下血子之位啊。定的太早，鹿死谁手还不一定呢。靠法宝吗？先活过下个时辰再说吧。时辰到了，叶护法。可要说到做到啊！大丈夫一言九鼎，如若欺骗，我就不叫叶藏。来了。嗯、这要是邪门，喜欢跟着我，你可要抓紧了。当然了，这还用你说？消<笑>失、啊、了。
么情况？执意断我生路，我也绝不能坐以待毙。杀你，不是因为我杀不了你，而是你我同为宋家小命，我不会自相残杀，更不会主动吸收钥匙。
什么？抓住钥匙！